فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالا وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها سعدها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا عمل صالحا من داء 
ذَكَرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْسِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وتعذب لها فأحسنت فرجها وتعذب لها فانتدخل من أي أبواب الجنة شاءت راه أبو نعيم في حلية الأولياء صحه والباني قشم شمت روي الله سبحانه وتعالى درود السلام برشته كما در نبي نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رقور شمتي برشته تار پوري بار بار در رقور شمتي برشته كسب كرام رقور شمتي برشته تابعين تاب تابعين جن رقور शांति बर्षित हक जो समस्त मुस्लिम नर नारी आल्लासुलगत्य कर दुनिया होते विदाय नहीं कबरे चले ग तरफ शांति बर्षित हक समाज जरा गठन करा चले ग तर मध्य हमारे आत्मय स्वजन माँ बाबा भाई बोन अने चले ग आल्ला तर कबर आजाद गो माफ कर दीख एक कथा माथाय रखते हैं कबरे क्योंकि शुद्ध आजाद है ना कबरे आजब है ना अनेक समय बक्तव्य विषय मानस के दिए दी कबर आजब बक्तव्य दी है कि कबर आजब आसले कबर आजब कबरे शुद्ध आजब है ना कबरे शुद्ध आजब है ना कबरे की नईम उल कबरी और आजा बिहि कबरे नियमित होते आसते शस्ती होते कबरे नियमित प्राप्त है मानुष आर शस्ती प्राप्त है अल्लाह सुबहान हुआ तालार का चमरा दुआ कोरी जरा दशमस्त मदेर आत्योशोजन चोलेगे चे तदेज जन अल्लाह सुबहान हुआ ताला कबूरे जन यामो द्यार पता अल्लाह सुबहान हुआ ताला तदेज क्यों जन दिए दिन शांति बर्शित हो दशमस्त मुस्लिम नारे बंग नारी अल्लाह बंग तर रसूले रानो गुत्तो कोरे जाच्चे जीविता � शम्मनित उपस्थित अमर प्राणपियो मुसल्लियन केराम महिला मुसल्लत उपस्थित अमर माँ उबोनेरा ये डॉक्टर ग्राम में खुद बात ये चला मार्च थी कि चार बच्चे आगे बाल्ला मुस्तिदे ये पत्रे लगाई काली हाथी जो तो मुस्तिद आचे बाल्ला मुस्तिदे शरुपतम खुद बात ये ची आर ज्वाइन करार परे शरुपतम ए मुस्तिदे � शेही दिन वक्तों पर विषय जिकिर चिलो, आज केर वक्तों पर विषय जन्नती नारीर गुण बाबूशिष्ट की की, ये तो अनेक लम्बा विषय, शंकित अगर आलोचना करा चेष्टा कर बो इन्शाल्लाह हलाजीस, एक दम जन्नती नारी समाज खूबी जरूरी, क्या ना ना नेपोलियन बोले चले जामखे तादोशो माधव, शिक्षित माधव � ठीक आमी बोलती हूँ जब एक दिन शिक्षित और माजूदी शंक्षा रहता के शिक्षित और माजूदी समाज रहता के प्रत्येक टी माजूदी शिक्षा आदर्श बन जन्नती नारी होए तो होले प्रत्येक टी पूरी बात प्रत्येक टी घर प्रत्येक टी बाली प्रत्येक टी समाज इस्लामी समाज एवं जन्नती समाज को रिनो तो है जबे तो ए जन्� अमरा वाने के ही वक्त बोधी, खुद बादी, आलोचना कोरी, विभिन्न महापील मजली से अबार खुद बादी, शिक्षक गोता कोरी, किंतु यही विषय गुलर मध्य हो, अमरा पूर्णांग एक तो विषय महिला दशम पर के कुनो दिनों उपस्थापन करते बारी नहीं, अमर मुने है ना, जब नामी तो महापील कॉम सुनी ना, निजो महापील कोरी, महापील सुनी पूर्णांग एक तब विषय महिला दर्शन में उपस्थापन करें दवार जैसे तब महिला दर विषय जिन्दु शुरू कर बे महिला दर विषय 
পুরুষদের বিষয় যেদিন শুরু করবে পুরুষদের বিষয় সলাত যেদিন শুরু করবে সলাত জাকাত যেদিন শুরু করবে জাকাতের একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা শিক্ষা শিক্ষা এই বিষয়গুলো নিয়ে পূর্ণাঙ্গ যেটাই শুরু করে সেটা শেষ করতে আমি খুব বেশি একটা দেখি নেই দু একজন আছে কিছু আবার কিছু বক্তা আছে যে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করে যারা সমাজকে কিছু দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করেছে এবং সমাজে বক্তব্য দিলে কিছু পরিবর্তন আসে এরকম বক্তব্য আছে কিন্তু তারা আবার সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে না এই কারণেই পারে নাই তারা তো আওয়াজ দেয় না তাদের ওয়াজ কাছে আওয়াজ নাই সম্মানিত উপস্থিতি আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালাম থেকে সোরা নহল সোরা নম্বর ষোলো আয়াত নম্বর সাতানব্বই নম্বর আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সে পুরুষ হোক চাই নারী হোক ও হুয়া মোমেন সে মোমেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যারা এই কাজটি করে তাদের জন্য কি হবে বলছেন তাদের কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার বুকে পুরস্কার দিবেন পুরস্কারটা কি শুনবেন সুন্দর স্বাচ্ছন্দ শান্তিময় জীবন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার বুকে দান করবেন দুনিয়াতে এটা আখেরাতে নাই আখেরাতে আবার আলাদা আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ায় শান্তি পূর্ণ জীবন দান করবেন আর আখেরাতে কি করবেন তা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিলেন তারা যে দুনিয়ার বুকে ভালো ভালো কাজগুলো করত সুন্দর সুন্দর কাজগুলো করত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আখেরাতে তাদেরকে স্পেশাল পুরস্কারের ব্যবস্থা করে দিবেন আর সেটাই হচ্ছে জান্নাত দুনিয়াতে সুখী স্বাচ্ছন্দ্য জীবন দান করবেন আর আখেরাতে কি করবেন তাদের জন্য পুরস্কার দিবেন সে পুরস্কারের নাম হচ্ছে জান্নাত সেটা মহিলা হোক তাই পুরুষ হোক আমরা পুরুষ নিয়ে বক্তব্য অনেক দিই কিন্তু মহিলাদের পূর্ণাঙ্গ একটা বক্তব্য দিই না এই জন্য মহিলাদের বক্তব্যটা আজকে তিনি বর্ণনা করছেন নবী করিম সাল্লাম বলেন যখন কোন মহিলা পাস ওয়াক্ত ফরজ সালাত আদায় করবে পাসক্ত ফরজ সালাত এই কথাটি মাথায় রাখবেন কারণ আমার মনে হয় গত বছরের আগের বছর এখানে এসে আমি বক্তব্য দিয়েছি বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানের এই তিন দেশের মানুষ বেনামাজি হওয়ার কারণগুলো কিন্তু বর্ণনা করেছিলাম তার মধ্যে একটি বর্ণনা করেছিলাম বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানের মানুষ নামাজের বেনামাজি আর নামাজের সংজ্ঞা বোঝে না নয়টি কারণ বলেছিলাম আমার মনে আছে এই গত বছরের আগের বছর নয়টি কারণের মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানের মানুষ অনেকগুলো কারণ আছে নয়টি তার মধ্যে একটি বলছি বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানের মানুষ বেনামাজি এবং নামাজের সংজ্ঞা এইটা বোঝে না যদি কোনো দিন মাগরিবের সালাত আদায় করতে দেখে তাহলে মনে করে যে সে নামাজি যদি কোনো দিন আসর করতে দেখে কোনো দিন মসজিদ যেতে দেখে জুমার নামাজ আসতে দেখে তাহলে সে নামাজি আসলে সেও নামাজি নয় আদায় করে না বেনামাজি জোহর আদায় করতে পারে না বাকি সবগুলো আদায় করেছে সে বেনামাজি 
আসক্ত আদায় করতে পারবে না বাকি সবগুলো আদায় করছে বেনামাজি একজন নামাজি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে দৈনিক সতেরো রাখার ফরজ সালাদ আদায় করে একটি বিষয় আর একটি বিষয় আট নয়টির মধ্যে যে বাংলাদেশ ভারতের এবং পাকিস্তানের মানুষ এই তিন দেশের মানুষ ফরজ নামাজে নফল নামাজে আর অন্যান্য নামাজের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না মুশিকের মধ্যে পার্থক্যকারী আমল হচ্ছে সলাদ ছেড়ে দেওয়া যে ব্যক্তি সলাদ ছেড়ে দেয় সেটা কোন সলাদ সেটা হচ্ছে ফরজ সলাদ একজন মানুষ বিপদে পড়ে এসেছে সারাদিন পরিশ্রম করেছে ইসার সময় বাড়িতে এসেছে আসার পরে তার হাতে আমাদের সমাজ ধরিয়ে দেয় সতের রাখাত নামাজ বিষাদি পড়তে হবে আসল ইসলামের দাবি হচ্ছে তার কাছে ইসার সালাদ চার রাখাত ফরজ আদায় করা ইসার সালাদ সালাদ ফরজ চার রাখাত আদায় করলে সে মুসলিম থেকে গেল সময় পেল বেতের আদায় করলো আরো সময় পেল সন্ন্যাত আদায় করলো বড় নেকি মর্যাদা লাভ করলো কিন্তু তার উপরে ইসলামের দাবি হচ্ছে পাঁচ চার এই চার রাখাত ফরজ সলাদ মাগরিবের এগো তিন রাখাত আসরে চার রাখাত জোহরে চার রাখাত সদরে দুই রাখাত এইভাবে ফরজ সালাদ দৈনিক সতেরো রাখাত যে ব্যক্তি আদায় করবে সে ব্যক্তি মুসলমানিত্ব টিকে থাকলো সেই ব্যক্তি মুসল মুসলিম হয়ে গেল আর যদি এই ফরজ সালাদ গুলো কারোর ছুটে দেয় তাহলে সে মুসলিম নয় নবী করিম সাল্লাম বলছেন যখন কোন মহিলা পাস রক্ত ফরজ সালাদ আদায় করবে ফরজ সালাদ আদায়কারীর পরিণতি জান্নাত সেই মুসলিম সেই এই মেশকাতের হাদিস নম্বর চোদ্দ সতেরো তারপরে পঁয়ষট্টি ধরনের প্রায় সাত আটটা হাদিস আছে আপনারা পড়ে দেখবেন যে ব্যক্তি ফরজ সলাদ নিয়মিত আদায় করে সেই ব্যক্তি হচ্ছে মুসলিম এবং সেই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে পা সত্য ফরজ সলাদ যে আদায় করবে নারী হোক তাই পুরুষ হোক নারীদের জন্য পাঁচ সময় সলাদ মাপ আছে পুরুষদের জন্য তিন সময় নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন রুফিয়াল কলামান থালা তিন ধরনের মানুষ হিসাবের কলম উঠিয়ে নিয়েছেন ঘুমান্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঘুম থেকে জাগতে না পারে একজন মানুষ অজ্ঞান হয়ে গেছে কোমায় চলে গেছে অজ্ঞান অবস্থায় এক বছর দুই বছর হসপিটালে কেটে গেছে বুঝতে পারে নাই এই এক বছর দুই বছর আল্লাহ তার কোন হিসাব লিখবেন না আল্লাহ রাবুল আলমিন আসাফে কাহাফের মানুষগুলোকে তিন শত বছরের উপরে কোমার মধ্যে রেখেছিলেন ঘুমের মধ্যে রেখেছিলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন এই ঘুমের মধ্যে কি ঘটেছে এটার হিসাব নিবেন না দুই নম্বর হচ্ছে শিশু ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত যৌবনে পদার্পণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রাবুল আলমিন তার কোন হিসাব লিখবেন না সে নারী হোক চাই পুরুষ হোক পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সজ্ঞানে না ফিরবে পাগল ব্যক্তি সজ্ঞানে না ফিরবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রাবুল আলমিন তার কোন হিসাব লেখেন না সে নারী হোক তাই পুরুষ হোক এই সময় পুরুষের নামাজ মাপ মহিলাদের নামাজ মাপ বাকি আর কোন সময় সলাদ আদায় না করে বসে থাকবে এই সুযোগ আল্লাহ রব্বুল আলমিন নারীকেও দেন এই পুরুষদের অন্তত দেন নাই নারীদের আরো দুইটা সুযোগ দিয়েছেন সেটা হচ্ছে মাসিক সমস্যার কারণে আর সন্তান হওয়ার পরে সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন রক্তবন্ধ হওয়া পর্যন্ত সর্বনিম্ন এই পাঁচটি সময় নারীদের মাপ তিনটি সময় পুরুষদের মাপ বাকি সময় সলাদ তাকে আদায় করতেই হবে পোশাক পরে নামাজ পড়তে হয় পবিত্র পোশাক পরে পবিত্র পোশাক নাই অপবিত্র পোশাক আছে পরে সলাত আদায় করতে হবে অপবিত্র পোশাক নাই যারা রোহিঙ্গাদের দেখে এসেছেন তাদের নির্যাতন দেখেছেন বুঝতে পেরেছেন 
কাশ্মীরের কারাগারে গন্তানামো কারাগারে আবু গরিব কারাগারে মুসলিমদেরকে কাপড় খুলে নিয়ে উলঙ্গ করে অপমান নির্যাতন করা হচ্ছে এই সময় তাদের করণীয় কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন তোমরা কি করবে সাহায্য প্রার্থনা করবে ধৈর্য এবং ধৈর্যের মাধ্যমে এবং সালাতের মাধ্যমে আত্মহত্যা করবে নির্যাতন চালাচ্ছে কাপড় খুলে নিয়েছে এই কারণে তার উপরে নির্যাতন করছে এই কারণে আত্মহত্যা করবে সুযোগ আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেন নাই বরং তাকে ধৈর্য ধারণ করে ওই অবস্থায় কাপড় নাই ওই অবস্থায় সালাত আদায় করতে হবে অজু করে গোসল করে সালাত আদায় করতে হয় অজু গোসল করার সুযোগ নাই তাইমন করেন তাইমন করার সুযোগ নাই তাইমন করার মাটিও নাই যেহেতু আল মুমিন লায়ানজুস মুমেন কখনো নাপাক হয় না আল মুশরিকিন আল নাজাসুন নবী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন পৃথিবীর সমস্ত মুশরিক হচ্ছে অপবিত্র সমুদ্রের পানিতে যদি একা একা ধারে কয়েকদিন গোসল করে তাও পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে না কোন মুশরিক বৃষ্টির পানিতে গোসল করলেও কোনো দিন সে পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কালেমার পানি দিয়ে সে পবিত্রতা অর্জন না করবে ঠিক তদ্রুপ একজন মোমেন যতই নাপাক হোক উপরে নাপাক কিন্তু মুসলিম মোমেনরা কোনোদিন ভিতরে নাপাক হয় না ইমানের পানি দিয়ে তাকে স্বচ্ছ ভাবে আল্লাহ আলমিন পবিত্র করে রেখে দিয়েছেন এই কারণে ওই অবস্থায় তাকে সালাত আদায় করতে হবে যখন কোন মহিলা পা সত্য ফরজ সালাত আদায় করবে তার স্বামী অর্ডার দেখ চাই না অর্ডার দেখ স্বামীর অর্ডার মানা তার উপরে ফরজ ঠিক তদ্রুপ পিতা মাতার অর্ডার মানা তার উপরে ফরজ একজন পুরুষের জন্য পিতা মাতার অর্ডার মানা পিতা মাতার আদেশ মেনে নেওয়া তার জন্য ফরজ কিন্তু আল্লাহ সুবাহকে কেউ যদি মানতে অস্বীকার করে বা মানতে বাধা দেয় আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহাম বলেছেন সৃষ্টিকে বা কোন মানুষকে কাউকেই মানা যায় হবে না যে আদেশের মধ্যে আল্লাহ সুবাহর অবাধ্যতা অবাধ্যতা উচ্চারণ হয় উচ্চারিত হয় সেই ধরনের আদেশ পৃথিবীতে কেউ করলে তা মানা যাবে না স্বামীর অর্ডার মানতে হবে কিন্তু আল্লাহ সুবাহর বিরোধী কোন অর্ডার করবে সেটা মানা যায় নয় পিতা মাতার অর্ডার মানা যায় আদেশ মানতেই হবে কেননা পিতা মাতার আদেশ না মানলে তার জন্য জাহান নামে এইরকম হাদিস অনেক এসেছে পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে দুইটি বড় পাপ তিনটি বড় পাপের মধ্যে দুই নম্বর সিরিয়ালে যেটা হচ্ছে আল উকুকুল উম্মাহাত বা উকুকুল ওয়ালে দাইন পিতা মাতার অবাধ্যতা উচ্চারণ করা কিন্তু আল্লাহ সুবাহর অবাধ্যতা হয় এই রকম আদেশ যদি কোন পিতা মাতা করে তার আদেশকে অমান্য করাও ফরজ যেমন ভাবে তিনি আদায় করেছেন সেভাবে আদায় করতে হবে সময়টাও ঠিক থাকতে হবে নিয়মটাও ঠিক থাকতে হবে পাশত্ব ফরজ সালাত ছেড়ে দিলে কোনো মানুষ সে নারী হোক চাই পুরুষ হোক সে মোমেন হতে পারে না আর সে জান্নাতিও হতে পারে না দুই রমজান মাসে সিয়াম পালন করবে রমজান মাসে সিয়ামের ব্যাপারও হচ্ছে সেইটাই ওই তিন সময় মাপ সবার জন্য তিন সময় সবার জন্যই মাপ মাপ ঘুমান্ত ব্যক্তি পাগল ব্যক্তি শিশু এর জন্য মাপ নারীদের ওই দুই সময় সার আছে এক সময় হচ্ছে পরে রেখে দিবে পুরুষদের জন্য এরকম নারী পুরুষ সব মিলে আরো দুইটা সময় সার আছে কোন পুরুষ যদি অসুস্থ হয়ে যায় কোন নারী যদি অসুস্থ হয়ে যায় বা মুসাফির অবস্থায় থাকে এই অবস্থায় তাকে পরে রাখার সুযোগ আছে নারীদের জন্য আর পুরুষদের জন্য আরেকটি বিষয় খুব ক্লিয়ার মাসালা সামনে রমজান আসছে ফতোয়াটা আজ শুনে রাখুন নবী করিম সাল্লামের হাদিস এবং কোরআন থেকে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তিন ধরনের ব্যক্তির জন্য সিয়াম ফরজ সিয়াম এর পরিবর্তে ফিদিয়া দেওয়া যায় যাচ্ছে ফিদিয়া মানে সিয়ামের পরিবর্তে খাদ্য দান তিন ধরনের মানুষের জন্য বৈধতা আছে এক অতি বৃদ্ধ অতি বৃদ্ধ দুই চির রোগা যে রোগ কোনোদিনই আর ভালো হবে না 
অতি বৃদ্ধা অতি বৃদ্ধ যে আর কোনোদিন সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নাই চির রোগা যে রোগ আর সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই শ্যাম পালন করতে পারছে না সেই ব্যক্তির জন্য ফিদিয়া জায়েজ দুই হচ্ছে মহিলা যে মহিলার সন্তান হয়েছে সন্তান দুধ পান করছে এই মহিলা যদি রোজা রাখতে পারে আলহামদুলিল্লাহ যদি না রাখতে পারে সে ফিদিয়া দিয়ে দিবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার জন্য সার দিয়েছেন এই তিন ধরনের ব্যক্তি শ্যামের পরিবর্তে ফিদিয়া দিতে পারবে ফিদিয়ার পরিমাণ হচ্ছে আধাসা পরিমাণ খাদ্য আধাসা পরিমাণ চাল আর যদি কিছু তরকারি কেনার জন্য টাকা দেন দেবেন না দিলে না দিবেন আধাসা পরিমাণ খাদ্য আপনার আপনি দান করতে পারবেন সেটা হচ্ছে আধাসা পরিমাণ পরিমাণ হচ্ছে শ কেজি চাল শ কেজি আটা আপনি দান করতে পারবেন এটা আপনার জন্য সুযোগ দেওয়া আছে বাকি সব সময় নারীদেরকে শ্যাম পালন করতে হবে আলমার আতিদা সাল্লাহ খামচাহা যখন কোনো মহিলা পাঁচত্ত ফরজ সালাত আদায় করবে সমাজ সাহারাহা রমজান মাসে শ্যাম পালন করবে তিন लज्जास्थान आलमी ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الله رب العالمين বলছেন হে নবী আপনি বলে দিন পৃথিবীর সমস্ত নারীকে তারা যেন তাদের চক্ষে হিফাজ চক্ষে নিম্নে রাখে ويحفظن فروجهن তারা যেন তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها আর তাদের জিনাত সমূহ যেন প্রকাশ না করে এই জিনতটা কি জিনত শব্দের অর্থ অরিজিনাল অর্থ হলো অলংকার জিনাত শব্দের অর্থ সৌন্দর্য অলংকারটা কি অলংকার পাখি অলংকার প্রকৃতপক্ষে দুই প্রকারের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক আর একটা হচ্ছে কৃত্রিম প্রাকৃতিকটা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে প্রাকৃতিক ভাবেই সৌন্দর্য করে তৈরি করেছেন অলঙ্কার পরুক চাই না পরুক মানুষ অন্য অন্য প্রাণীর চাইতে দেখতে সুন্দর এর প্রথম দুই নম্বর হচ্ছে মহিলা কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রাকৃতিক ভাবে অলঙ্কার করে তৈরি করেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আল মারাতু আওরা মহিলারাই হচ্ছে ঢেকে রাখার বস্তু আবরণ মহিলারাই হচ্ছে আবরণ মহিলাদেরকে ঢেকে রাখতে হবে ওয়াইদা খরাজাত ইস্তাশরাফাহা শয়তান আর মহিলারা যখন বাড়িতে বাড়ির বাহির হয় শয়তান তাকে অন্যায় করার জন্য প্ররোচনা দিতে থাকে উত্তেজনা করতে থাকে এই জন্য মহিলাদেরকে ঢেকে রাখতে হবে মহিলারা প্রাকৃতিক ভাবেই সৌন্দর্য একজন মহিলা পোশাক খারাপ করুক আর ভালো করুক তার দিকে পুরুষ চোখ দেবেই এদের প্রথম কথা আর যদি তাই না দিত তাহলে রাস্তাঘাটে পাগল পর্যন্ত রক্ষা পায় না এটা আমাদের সমাজ কিন্তু ব্যবস্থা হয়েই গেছে আশ্চর্য ব্যাপার মহিলারা হচ্ছে প্রাকৃতিক ভাবেই সৌন্দর্য আর একটা হচ্ছে কৃত্রিম অলঙ্কার যেটা মানুষের তৈরি করে স্বর্ণ দিয়ে রূপা দিয়ে সাজকোজ প্রসাধনী বিভিন্ন ভাবে তৈরি করে এটা সৌন্দর্য আর এই সৌন্দর্য বলছেন যে খবরদার তোমরা নারীদেরকে বলছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীকে দিয়ে বলাচ্ছেন খবরদার নারীরা তোমাদের অলঙ্কার সৌন্দর্য প্রকাশ করো না এর মধ্যে অনেক পোলা মায়কের আমরা আবার বলে বসছে যে না মুখমণ্ডল मुखमंडल समय समय खुब संक्षिप्त शेषिम আল্লাহ রাব্বুল 
সেদানতার সৌন্দর্য প্রকাশ না করে অলঙ্কার প্রকাশ না করে ইল্লামা দহারা মিনহা যেটা নিজে থেকেই প্রকাশ পেয়ে যায় যেমন বোরখা পরেছে বোরখার উপর বোরখা যে উপরে যে পোশাকটা পরেছে শরীর ঢাকার জন্য এটার মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে এটা তার ঢাকার মতো কোনো সিস্টেম নাই এই জন্য যেটা নিজে থেকে অথবা বাতাসে কিছু উড়ে গেল হঠাৎ করে কিছু প্রকাশ পেয়ে গেল এই ধরনের প্রকাশ পাওয়া ছাড়া নারীদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা শরীর আবৃত করে করতে বলেছেন আল্লাহ যাদেরকে আমি দেখি নাই দেখতেও পাবে না পাবো না তার মানে আমার যুগে তারা নাই নবী করিম সাল্লাম বলেছেন রজল मानुषर पर अत्याचार कर जुलूम कर क्षमता अपव्यवहार कर नबी करीम सलाम जहां नाम अदिवासी जहां नामी हम যাদেরকে আমি দেখতে পাবো না আমার সমাজে আমার বর্তমান সমাজে নাই কিন্তু তারা জাহান নামি হবে সেটা আমি হই আমার পিতা হোক আমার ভাই হোক যেই হোক না কেন ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানুষের উপরে অত্যাচার করবে সে জাহান নামি হবে দুই शर भाज बोझा जाए अथवा एम स्वच्छ पोशाक पड़े पोशाक मध्य दिए शर देखा जाए पोशाक एम स्वच्छ एम टाइट पड़े बुरखा एम टाइट हो जाए बुरखार मध्य बोझा जा फुल जहां नाम जहां नाम सम्मानित उपस्थित प्राण प्रिय महिला मुसल्यम के नाम मा बने आज बक्तव्य शुरार पर सिद्धान अपनी पर्दा करना करबार बेपार लिप्त कर चोखे जीना लिप्त कर सम्मानित उपस्थित प्राण प्रिय उपस्थित मुस्लिम भाई स्त्री पर्दा रखार चेष्टा कर तौफिक दान करीर खेदमत कर स्वामी खेदमत सम्पर्क हादिस अनेक एस नारी पुरुष उभय 
হকের কথা আল্লাহ রব্বুল আলামিন আলোচনা করেছেন ছোট্ট আয়াতটিতে নারীর যেমন হক আছে পুরুষদেরও সেরকম হক আছে ঠিক পুরুষদের হকের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আলে রিজাল আলাইহিন না দারা যা আল্লাহ রব্বুল আলমিন নারীদের চাইতে পুরুষদের মর্যাদা একটু বেশি করে দিয়েছেন মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন এর আবার কারণ বলেছেন সোরা নেসার চৌত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন তারা তাদের উপরে টাকা খরচ করে একটি কারণ বলেছে তাদের উপর টাকা খরচ করে তার বালিতে রাখে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে তার খাওয়ায় তাকে সব দেয় পোশাক আশাক সব দেয় এই জন্য আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ পুরুষদেরকে মর্যাদা বেশি দিয়েছেন আর আরেকটি বলেছেন যে বিমা ফাদ্দাল্লাহ বাদুমালা বাদিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন একজনের উপর আরেকজনকে মর্যাদা দিয়েই থাকেন কাউকে ধনী বানান কাউকে গরিব বানান কাউকে মাঝারি বানান কাউকে রাজা বানান কাউকে প্রজা বানান কাউকে বড় পদ দিন কাউকে ছোট পদ দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন একজনের উপরে আরেকজনকে মর্যাদা এভাবে দিয়েই থাকেন সবাইকে যদি সমান দিতেন তাহলে সমাজ কোনোদিন সমাজ থাকতো না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন পুরুষদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন এই পুরুষ মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ নবী সাল্লামের অনেকগুলো হাদিস এসেছে তার মধ্যে সিলসিলাহিহার মধ্যে একটি লম্বা হাদিস এসেছে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল আব্বাস রদি আল্লাহ আনহ আব্বাস রদি আল্লাহ আনহ বলছেন যে নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসের মধ্যে তিনি লম্বা একটা লিস্ট দিয়েছেন জান্নাতি মানুষের যে কারা কারা জান্নাতে যাবে তিনি বলতে গিয়ে নারীদের ব্যাপারে স্পেশাল ভাবে কিছু বর্ণনা দিয়েছেন যে কোন কোন নারী জান্নাতে যাবে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আমাদের সমাজটা এরকম হয়ে গেছে বেশি বেশি সন্তান নেবে কি নবী করিম সাল্লাম বক্তব্য দিচ্ছে খুদবা দিচ্ছে নারীরা উঠে অভিযোগ করলো জেলা রসুল পুরুষ আপনার সামনে সামনে খুদবা শুনে আমরা শুনতে পারেন না আমাদেরকে একদিন খুদবা শোনার ব্যবস্থা করে দিন নবী করিম সাল্লাম বলেন অমুক বাড়িতে তোমরা উপস্থিত হো বুখারি বুখারিতে হাজির এসেছে একবার শুরুর দিকে কি তা বলে এলমে পড়বে নবী করিম সাল্লাম বক্তব্য দিতে গিয়ে বললেন যে কোনো নারীর যদি নাবালক অবস্থায় তিনটি সন্তান মারা যায় সে জান্নাতি আরেকজন মহিলা উঠে বলছে আল্লাহ রসুল আমার তো দুইজন মারা গেছে আমার কি অবস্থা বলছে তুমিও জান্নাতি তা আমাদের তো আমরা নিই দুইটা মরবে কয়টা বাঁচবে কয়টা আমাদের মায়েদের আগের যে অবস্থা ছিল বিয়ে হয়েছে চোদ্দ বছর বারো বছর বয়সে নয়টা দশটা করে সন্তান নিয়েছে যাতাতে পিষেছে ঢেকিতে ভেনেছে আরো কত কষ্ট করেছে তারপর আমাদের বর্তমানে বৌদের অবস্থা আঠারো বছরের উপর পরে বিয়ে হয় সন্তান নেই দুইটা আর তারপরও কাদের মেয়ে সাথে সাথে ঘাটের চাল হাটের চাল ঘাটের পানি আর বাজারের মশলা প্যাকেট মশলা এদিকে সব মিলিয়ে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন এর নাফার মানে এটা এরকম ভাবে বেড়েছে যে তারা এই করার পরেও দেখবেন যে মেহমানকে ভাত দেয় না ফকিরকে ভাত দিতে চায় না মেহমান আসলে আগেই নাক শিক্ষায় আর আগের মায়েরা দেখবেন এত কিছু করার পরও মেহমান খাওয়িয়েছে মানুষকে খাওয়িয়েছে মানুষকে কামলা খাওয়িয়েছে কত কিছু করেছে তারপরেও দেখবেন এখনো বেঁচে আছে আমার মা এখনো বেঁচে আছে আলহামদুলিল্লাহ প্রায় আশি বছরের কাছে বয়স হয়ে গেছে এখনো সুস্থ সবল আমার মনে হয় যে কোনো যুবতী মহিলাকে যদি ধরে এখনো আসার দেয় তো মনে হয় দশার দূরে গিয়ে পড়বে আমার মনে হয় আর কি তো এইরকম আগের নারীদের দেখেন এখন অবস্থা দেখেন নিজে রান্না করেছে আবার মানুষের বাড়ি হায়ারে রান্না করতেও গেছে ভালো রান্না হলে আর এখনকার নারীদের এত কিছুর পরে যখন এইগুলো বাদ দিয়েছে সন্তান কম নেওয়া শুরু করে চালা রব্বুল আলমিন বলছে শাস্তি স্বরূপ সকালে হাঁটো আরাম করবে সকালবেলায় সকালবেলা আরাম করবে এবার রাস্তায় রাস্তায় হাঁটো শুরু হয়েছে রেপ্লাইট শুরু দেখেন না বর্তমানে এমন রোগ একটা ধরিয়ে দিয়েছে ডায়াবেটিস নামক রোগ তাতে সকালে উঠে রেপ্লাইট রেপ্লাইট শুরু হয়ে গেছে আর ঘুমানোর সুযোগ আর নাই আরাম করতে করতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরামকে সিনিয়ে নিয়েছে নমান আরি সাহিদ আল্লাহ মাই শতান দমটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছে যে ব্যক্তি কোরআন শুননা আল্লাহর জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে আল্লাহ সুবাহ তাহলা তার আরাম আয়সকেও সিনিয়ে নিবে সংকোচিত করে দিবেন সম্মানিত বস্তু संसार करते गुकाठुकी लागते তাদা ইয়াদিহা ফিয়াদি সৌজিহা লাদ ও গমাদান তারদা 
আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন রাগারাগি হয়েছে স্বামীর হাতের উপরে হাত রেখে স্ত্রী বলছে যে স্বামী গো বড় ভুল হয়ে গেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে খুশি না করতে পারছি সামান্য পরিমাণে খাদ্য আস্বাদন করব না আছে এরকম স্ত্রী ঝগড়া করতে 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 গলা ভেঙে গেছে গলা ভেঙে গেলে ইশারায় চলে কয়েকদিন কথা বন্ধ চলে তারপরে যদি আরো একটু রাগি হয় তাহলে বাপের বাড়ি পর্যন্ত যাই তারপরে আবার অনেক সালিসি ব্যবস্থা করে ফিরিয়ে আনতে হয় আবার অনেক ভালো নারীও আছে সবাই খারাপ না আবার আবার কেউ মনে করেন না আমি এক চেটে আরে বলছি নবী করিম সাল্লাম বলছেন যে এই নারী হচ্ছে জান্নাতি নবী করিম সাল্লাম বলছেন সবচাই উত্তম নারী হচ্ছে ওই নারী যে হচ্ছে সহযোগিনী সাহায্য কারিনী নারী জান্নাতি বুখারি আরো হাদিস এসে চাবু ভরা বর্ণনা করেছেন আবার আব্দুল আব্বাস বর্ণনা করেছেন এই হাদিস বলে আজকে খুদ্বা শেষ করব সময় বেশি নিয়ে ফেলেছি আপনারা রাগ করে না চার বছর পরে এসেছে আবার আসবো কিনা বলতে পারবো না এজন্য বিষয়টা একটু শেষ করি উত্তর দিচ্ছেন যখন তুমি তার দিকে তাকাবে স্ত্রীর দিকে তাকাবে তাকালেই খুশি হয়ে যাবে যখন কোন নারীর দিকে তাকাবে তাকালেই খুশি হয়ে যাবে বিয়ে যেদিন করেছিলাম আপনিও করেছিলেন সেই দিন প্রসাধনী দিয়েছিলেন সুন্দর একটা শাড়ি দিয়েছিলেন সুন্দর অনেক গয়নাগাটি দিয়েছিলেন অনেক প্রসাধনী দিয়ে সে যে পুজে আপনার সামনে দাঁড়িয়েছিল সেদিন আপনি মনে করেছিলেন যে আমার মনে হয় বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী নারী আমার স্ত্রী হয়েছে মনে করেছিলেন যে আপনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছিলেন তারপরে কত যে ভদ্র খাদ্য তুলে দিলেও খাই না কথা বলতে গেলেও কথা বলে না এত ভদ্র নম্র যদিও তিন চার দিন পরে দেখা যায় যে তার মধ্যে আচরণ গুলো হচ্ছে থানার বড় দারগার মতো তিন চার দিন পরেই থানার বড় দারগা দেখতে পাবেন তার মধ্যে আচরণটা অনেকের সংসার জীবনে সেই কাপড় সেই প্রসাধনী সেই অলঙ্কার দিয়ে সে যে কোনোদিন আপনার সামনে আর অন্ত তার আসে নেই এই অলঙ্কার তার দোলা ভাই দেখেছে তারা প্রতিবেশী দেখেছে ভ্যানালা দেখেছে সবাই দেখেছে কিন্তু আপনি দেখতে পান নাই কারণ আপনার সামনে আর কোনদিন সাজে নাই অথচ সাদার প্রয়োজন ছিল স্বামীর সামনে সাজ গোজ প্রসাধনী যা দরকার সমস্ত কিছু স্বামীর সামনে সেজে থাকবে স্বামী তাকালেই যেন তাকে দেখে খুশি হয়ে যাই ওই যে আমার তাহা যখন তুমি তাকে কিছু আদেশ করবে সঙ্গে সঙ্গে পালন করবে কষ্ট করো আর আসবে ব্যবসা থেকে হাটের থেকে বাজার থেকে কাজ থেকে কিছু আদেশ করবে যে এক গ্লাস পানি দাও বলবে না দেখ কাজ করছি দেখো না নবী করিম সাল্লাম বলছেন কারোর মহিলার যদি গরম রুটি চুলাই থাকে রুটি গরম হয়ে আছে পুড়ে যাবে এই মুহূর্তেও যদি স্বামী ডাক দেয় সে না করার অধিকার তার ওই মহিলার নাই শুনতে হবে কারণ নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছে লাউ কিন্তু আমেরান আইয়াসুদালি আহাদিন লামার তুলমার আকা যখন আদেশ করবে সঙ্গে সঙ্গে পালন করবে যখন তার কাছ থেকে গায়ের থাকবে ভালো নারী গুণ হাফিজাত যারা প্রবাসে আছে প্রবাসের কান্না বিশ্বাস করেন বল্লাই মামতি করছে চার বছর পার হয়ে গেছে বল্লাই কোন এক পাড়ার মহিলা আমি সম্পূর্ণ ইতিহাস বলবো না তিন বছর গেছে স্বামী বাপের বাড়ি থাকে মহিলা তিন 
বছর এক হিন্দু পুরুষের সাথে গেছে এই তিন বছর বলতে তিন মাস তিন মাস হিন্দু পুরুষের সাথে গেছে তিন মাস থেকে এসেছে তিন মাস পর আর বনমনি হয় না চলে এসেছে শ্বশুর বাড়ির লোক এখনো জানে না তিন মাস পরে এসে বলতে হুজুর কাজ তো করেছে এটা এখন কি করব এরকম নারীর কিন্তু অভাব নাই কি কষ্ট করে স্বামী প্রবাসে থাকে ব্যবসা করে বাণিজ্য করে সারাদিন মাঠে পড়ে বিনকাম করে আল্লাহ নবী সাল্লাহাম সেটাই বলছেন যখন তুমি তার কাছ থেকে গায়ের থাকবে অনুপস্থিত থাকবে তোমার জন্য সে হেফাজত করবে করে রাখবে তার নিজেকে কাউকে বিলিয়ে দিবে না ও মালিকা তোমার সম্পাদ কাউকে দেবে না তার পিতাকে দেবে না তার ভাইকে দেবে না তার আত্মীয় স্বজনকে দেবে না কোন বন্ধু বান্ধবকে দেবে না তোমার সম্পদকে হেফাজত করে রাখবে সেই নারী হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী সম্মানিত উপস্থিত আমার প্রাণ প্রিয় মুসল্যান কেরাম এই গুণগুলো যদি কোনো মহিলার মধ্যে থাকে সেই মহিলাই হচ্ছে জান্নাতি এক হচ্ছে পাঁচ হত্য ফরজ সালাত আদায় করবে রমজান মাসে শ্যাম পালন করবে আর পর্দায় থাকবে তিন স্বামীর খেদমত করবে স্বামীর আনুগত্যশীল হবে স্বামীর আনুগত্য না করে কোন নারী জান্নাতে যাবে এটা সে যেন আশা করে না চারটি থাকতে হবে চারটির মধ্যে কোনোটাই বাদ থাকা যাবে না এর মধ্যে অনেকেই বক্তব্য শুনে মনে করছেন পুরুষরা যে হজুর আজকে দিয়েছে মহিলাদেরকে পুরুষদেরকে তো কিছু বললো না নবী করিম সাল্লাহাম পুরুষদের কিছু হক বলেছেন যে জিজ্ঞাসা করা হলো যে স্বামীদের কাছে স্ত্রীদের কোন হক আছে কিনা ছয়টি হক আছে তো সংক্ষিপ্তকারে হাদিসটি শুধু তর জমাল রবুল আলমিসাম বলেছেন যখন তুমি খাবে যে মানের খাবে সে মানের খাওয়াবে স্ত্রীকে তারপরে নবী করিম সাল্লাম বলছেন মানে যে মানে তুমি পোশাক করবে সে মানের স্ত্রীকে পরাবে যে মানে নিজে পরবে স্ত্রীকেও পোশাক পরাবে তারপরে বলছে তাদের বিল ওয়াজে মুখমণ্ডলে মারপিট করবেন না কোনোদিন এমনি মারা ভালো না নবী করিম সাল্লাম বলেছেন যে যারা স্ত্রীদের মারধর করে তারা লাইসুবি খেয়ার তারা নিকৃষ্ট পুরুষ খারাপ পুরুষ ভালো মানুষ না তো যদি প্রয়োজনে তারপরেও মারপিটের অনুমতি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোরআনের আয়ের থেকে এসেছে যদি খুব বেশি তেড়া হয় বেশি তেড়া হয় তখন তাদেরকে অনেকগুলো পদ্ধতি ধরতে বলেছেন সুরা নেসার চৌত্রিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন তারপরে বলছেন ওয়ালা তো কাব্যে গালাগালি করবে না গালাগালি তো করেই আমরা পুরুষরা গালাগালি তো করি সাথে সাথে তাকে তো গালি দিই তার বাপ মাকেও গালি দিই সাথে চেষ্টা করবেন তাহলে স্ত্রী সোজা থাকবে বেশি বেশি শ্বশুর বাড়িতেও দিবেন না শ্বশুর বাড়িতেও খুব বেশি দিন রাখার চেষ্টা করবেন না স্ত্রীকে আল্লাহ সুবাহান আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুক স্বামী স্ত্রীর হকের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যে আয়াতটি সেই আয়াতটি হচ্ছে বলছেন যে হে নারী তোমরা হচ্ছে পুরুষদের পোশাক আর পুরুষরা হচ্ছে নারীদের পোশাক পোশাক কি পোশাক মানুষ শরীর ঢাকার জন্য পরে ঠিক না কোথায় খুব খাত আছে সব ঢাকার জন্য এটা একটা জানি আমরা তাহলে যদি তাই হতো তাহলে এই সালাদ পরে কিন্তু পোশাক তৈরি করা যেত তাহলে পোশাক শুধু শরীর ঢাকার জন্য নাই শরীর তো ঢাকতে হবে সাথে সাথে পোশাক বংশ মর্যাদা বাড়াই মানুষের সম্মান বাড়িয়ে দেয় কেউ কোনো পোশাক করলে কৃষক মনে হয় কোনো পোশাক করলে মনে হয় যেন এ দারোয়ান কোনো পোশাক করলে পুলিশ কোনো পোশাক করলে মন্ত্রী কোনো পোশাক করলে এমপি কোনো পোশাক করলে বড় খতিব ইমাম মনে হয় তাকুয়াশীল মনে হয় তাহলে পোশাক আশাকে মানুষের পরিচয় তুলে ধরে সে কোন বংশের কি তাহলে পোশাকের মর্যাদা এত পোশাক আরেকটি কাজ আছে পোশাক মানুষের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয় ঠিক পুরুষরা নারীদের পোশাক নারীরা পুরুষদের পোশাক তার মানে একজন পুরুষের সৌন্দর্য তার স্ত্রী সম্মান ঢেকে রাখবে তার স্ত্রী তার মর্যাদা ঢেকে রাখবে সম্মান বাড়িয়ে দিবে লজ্জাও ঢেকে রাখবে ঠিক পুরুষের দায়িত্ব ওইটাই স্ত্রীকে অপমান করবেন না মারধর করবেন না বেশি ছোট করবেন না মানুষের সামনে তার সম্মান ইজ্জত রক্ষা করবেন এটা পুরুষের দায়িত্ব আল্লাহ সুবাহ আমাদের সবাইকে
এই গুণগুলো মানার তৌফিক দান করুক নারীদেরকে বলছি যারা এই চারটি গুণের গুণান্বিত হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতের ময়দানে তাকে বলবে ফালতাদুলমিন আইয়ে আবু আবিল জান্নাতি সাহাদ জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দিয়ে বলবেন যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা নারী তুমি এই জান্নাত দিয়ে দিয়ে প্রবেশ করো আটটি দরজায় খুলে দেবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতের ময়দান আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালা আমাদের ঘরে ঘরে এরকম নারী তৈরি হওয়ার বা জন্ম নেওয়ার তৌফিক দান করুক আমাদের সব নারীদেরকে সব মা বোনদেরকে জান্নাতি নারী হওয়ার তৌফিক দান করুক সুবাহ আল্লাহ